ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പോ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും അതിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുകളും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ടെർമിനൽ ഔട്ട്പുട്ടിനും ഇൻപുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ആ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ കോൺഫിഗറേഷന് പേര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെൻസ് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ആർ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ആർ എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ ഹിയർ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ബേസ് കറണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ബി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ബി ഇ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി സി ഇ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇതൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് കളക്ടർ ടെർമിനലാണ് ഇത് ബേസ് ടെർമിനലാണ് ഇത് എമിറ്റർ ടെർമിനലാണ് അല്ലേ ഈ ബേസ് ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ ടെർമിനലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി ഇ ആണ് അതായത് ബേസ് എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് പറയുക അത് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിനെയും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും വച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് എക്സ് ആക്സിലെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും വി ബി ഇയും വൈ ആക്സിൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടായ ഐ ബിയും വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിനെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് വൈ ആക്സിലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ എക്സ് ആക്സിലും വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള പ്ലോട്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള പ്ലോട്ടായിരിക്കും ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ടു സ്റ്റഡി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കാണാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ കോ കളക്ടർ ടെർമിനലാണ് ഇത് ബേസ് ടെർമിനലാണ് ഇത് എമിറ്റർ ടെർമിനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് എമിറ്ററും ബേസുമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് കളക്ടറും എമിറ്ററുമാണ് ഇവി
മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൈ മീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് വി സി ഇ ഇവിടെ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് ടു ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി വി ബി ഇ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബേസ് ബയാസിംഗ് ആൻഡ് വി സി ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കളക്ടർ ബയാസിംഗ് Base current is small, so microammeter is used to measure the base current and milliammeter is used to measure the collector current. Here, microammeter is used to measure the input current and milliammeter is used to measure the output current IC. Here, we have the input characteristics. ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് അറിയോ ഈ റിയോസ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ ബി സി ഇ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കും അതായത് ടു വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വോൾട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് എന്നിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം ഈ റിയോസ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി ബി ഇ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ഈ റിയോസ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുകയും ഈ രണ്ടാമത്തെ റിയോസ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കറ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് So now let's discuss about input characteristics of a common emitter configuration. Here as we discussed earlier input current is the base current and input voltage is the ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ് ബേസ് കറണ്ട് ആണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ടു മെഷർ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു വോൾട്ട് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി വെക്കും അതിന് ശേഷം ഇൻപുട്ടിലുള്ള റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയും ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദെൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ബി ഇ ഈസ് വാരിഡ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി ഈസ് മെഷ്യൂർഡ് ദീസ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് ആറ്റ് ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു വോൾട്ട് ആക്കി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു അതിന് ശേഷം വി ബി ഇ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബി ബി ഇ വാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കറവിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു വോൾട്ട് ആക്കി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ വോൾട്ട് ആക്കി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സിക്സ് വോൾട്ട് ആക്കി കോ
ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഐ വി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഇതെന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ ആണ് നമ്മളെ സ്ലോപ്പ് വാല്യൂ കിട്ടുക പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ വാരി ചെയ്യണം അത് വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യണം സോ ടു മെഷോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഈസ് വാരി ദൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി ഈസ് മെഷ്യൂർഡ് ദീസ് ഐ സി ആൻഡ് വി സി ഇ ആർ പ്ലോട്ടഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ബിലോ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ആക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും വൈ ആക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും വെച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ആംപിയർ വെച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി അത് ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംപിയർ മാറ്റിയപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിലുള്ള നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂയിൽ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വാരി ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും കേവ് വാരീസ് വിത്ത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഹിയർ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇവിടെയും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് output resistance is defined as the ratio of change in output voltage to the change in output current output resistance ennu parayunnathu change in output voltage indeyum change in output current indeyum oru ratio value aanu appo ivide output voltage ennu parayunnathu vce appo change in output voltage namukku engane ezhudam delta vce ennu ezhudam change in ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഐ സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ വി സി ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ സി ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ കിട്ടുന്ന സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അതായത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റൈഷ്യൂ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ
ट्रांसीस्ट कॉन्फिग्रेशन वर्किंग अनपुट क्यारक्टिस्टिक्स ओट्पुट क्यारक्टिस्टिक्स इनपुट रसीस्ट ओट्पुट रसीस्ट करंट आंप्लिफिकेशन फैक्ट बीट इन नीस्कूक मनस विचारू थैंक यू